எங்கம்மா போனா திருவான்மையூர் போங்க இது பாரிஸ் போற வண்டி திருவான்மையூர் போ அது இறங்குமா வண்டி போற இடத்துக்கு பேசஞ்சர் போக முடியாதுப்பா பேசஞ்சர் போற இடத்துக்கு தான் வண்டி போனோம் திருவான்மையூர் போங்க என்னம்மா சொந்த வண்டி நினப்பா எப்போ கவர்மெண்ட் லைசன்ஸ் வாங்கி இந்த வண்டி ஸ்டாண்டுக்கு வந்துச்சோ அப்போ இது மக்கள் வண்டி தான்ப்பா திருவான்மையூர் போங்க வண்டி ஓடி இறங்குமா இறங்கதாம்பா போற பின்ன நான் வண்டி லோனோட கொடுத்துனமா நடத்த போறேன் திருவான்மையூர்ல இறங்குறேன் என்ன பார்த்துப்பா காலங்கத்தில் என்ன தகராறு வண்டி திருவான்மையூர் வராதுன்னு சொன்னா போய்தான் அவனு உட்காந்து தயார் பண்ணுது ஏக்கா திருவான்மையூர்ல இருந்து எங்களுக்கு ரிட்டர்ன் சவாரி கிடைக்காது அடையார் வரைக்கும் நாங்க எம்டியா தான் வரணும் அதனால நீ என்ன செய்யற இறங்கி குடுக்கணும் ஓடி போய் பெருசா பஸ் வர லேரி போடுக்கா தம்பி தம்பியா ஆமாண்டா நீ என் அக்கானு கூப்டல அப்ப நீ எனக்கு தம்பி தானே நான் தினமும் பஸ்ல தான் போவேன் இன்னைக்கு ஒரு சின்ன அவசரம் அதனால ஆட்டோல ஏறினேன் சீக்கிரமா வண்டி எடுக்க சொல்லடா இது யார் வண்டி தெரியுமா இன்ஸ்பெக்டரோட வண்டி நீ என்ன பண்ணாலும் வண்டி கிளம்பாது கிளம்பணும் நான் யார் தெரியுமா டெபுட்டி கமிஷனர் டிராபிக் தீனதயால் அவருடைய பொண்ணு திருவன்மையூர் பொங்க பெற்றவராசாத்தி நிச்சயம் எடுக்க வேணுமாராத்தி ஒன்னா பூமிதா அப்பவே சொன்னாங்க பொம்புள தெய்வமா உன்னையும் பெத்தாங்க பொண்ணுனா பொண்ணு நீ புரட்சி பொண்ணுதா உன்ன போல பொண்ணு இந்த ஊரின் கண்ணுதா பெத்தவ யாரு உன்னரா சாத்தி நிச்சயம் எடுக்க வேணுமா ராத்தி
பூ எடுத்துக்கங்க ஆண்டி கல்யாணத்தை நடத்த வரலமா நிறுத்த வந்திருக்க என்ன <laughs> 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 என்ன <laughs> <laughs> அந்த சந்தேகம் எனக்கு வந்ததனாலதான் அவன் எனக்கு பிடிக்கல அந்த சந்தேகம் மகாபலிபுரம் ஹோட்டல் ரூம்குள்ள நுழையறதுக்கு முன்னாடி வந்திருக்கணும் சார் உங்களை காதலிச்சு வள நீங்க சுத்தமா இருக்க அனுமதிக்கல உங்க வருங்கால மனைவிக்கு நீங்க சுத்தமானவரா இருக்க போறது இல்ல எந்த ஒரு நியாய சொல்றது ஆம்பளைங்கள கூடையில சுமந்தது அந்த காலம் கூண்டுல நிக்க வைக்கிறது இந்த காலம் மைத்திலிக்கு கிடைக்காத வாழ்க்கை உங்களுக்கும் கிடைக்க கூடாது சார் அப்படின்னா கல்யாணத்தை நிறுத்த போறீங்களா நிறுத்தியாச்சு எல்லாத்தையும் கேட்டுக்கிட்டு தான் இருந்தேன் என் பொண்ணோட வாழ்க்கையை காப்பாத்திட்டீங்க ரொம்ப நன்றிங்க நீங்க நல்லா இருக்கணுமா ஊரு சனம் காஞ்சா ஆட உனக்கு தூக்கம் இல்ல உத்தமே உனக்கு ஏன் வாழ்க்கை நினைப்பு இல்ல மனசின் உயரம் அந்த இமயம் கூட இல்ல ஒரு ஆளும் உனக்கு தனி அரசு தானே இல்ல நீ செய்த காரியம் என்ன சொல்ல எல்லாமே புண்ணியம் வேறு இல்ல சத்தியம் தந்ததும் புத்திய சொன்னதும் சத்தியம் சத்தியம் நீயே உன்னால் நெஞ்சினில் நிம்மதி வந்தது நிச்சயம் நிச்சயம் தாயே பெற்றவ யாரு உன்னராசாத்தி நிச்சயம் எடுக்க வேணும் ஆராத்தி பத்திக்கிட்டு எரிஞ்சாலும் 
இவங்க என்னதான் கரடியா கத்துனாலும் நான் தண்ணிய திறந்து விட போறது இல்ல ஏன்னா இது குடிக்கிற தண்ணி இல்ல அப்ப குடிக்கிற தண்ணி எங்க இயற்க விளையாடிருச்சு அதான் தண்ணி இல்ல அதுக்கு எங்க டிபார்ட்மெண்ட் கொலை சொல்லி என்ன பிரயோஜனம் எங்க அந்த இயற்கைக்கு மந்திரிங்களோட விளையாட தெரியாதா அங்கெல்லாம் கரெக்டா தண்ணி போகுது இல்ல அந்த இயற்கைக்கு எம்பி எம்எல்ஏ அரசாங்க அதிகாரி இவங்கள்ட்டலாம் விளையாட தெரியாதா ஏன்னா அங்க கரெக்டா தண்ணி போகுது இல்ல அந்த இயற்கைக்கு ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல்லையும் பழக்காரங்க வீட்டிலையும் விளையாட தெரியாதா அங்கெல்லாம் கரெக்டா தண்ணி போகுது இல்ல அந்த இயற்கைக்கு ஏழைங்களோட வாழ்க்கையில மட்டும் தான் விளையாட தெரியுமா தண்ணி பிடிக்க கூடாது அங்கங்க ரயில் இன்ஜின நிறுத்தியே தண்ணி பிடிக்கிறாங்க இந்த ஃபயர் இன்ஜினை நிறுத்தி தண்ணி பிடிச்சா என்ன தப்பு இத்தனைக்கும் காரணம் நீ தானா நான் மட்டும் இப்ப போலீஸுக்கு போன் பண்ண உங்க கதை என்ன ஆகும் தெரியுமா என்ன ஆகும் ஜெயில போடுவாங்க அவ்வளவுதானே காந்தி ஜெயிலுக்கு போலையா நேரு ஜெயிலுக்கு போலையா அறிஞர் அண்ணா ஜெயிலுக்கு போலையா உள்ள போயிருக்கிறவெல்லாம் கெட்டவன் இல்ல வெளியில இருக்கிறவெல்லாம் நல்லவன் இல்ல நல்லவங்களோட கெட்ட காலம் நல்லவங்க நிறைய பேர் உள்ள இருக்காங்க கெட்டவங்களோட நல்ல காலம் கெட்டவங்க நிறைய பேர் வெளியில இருக்கிறாங்க நல்லவங்களை கெட்டவங்களாக்குறது கெட்ட போலீஸ் கெட்டவங்களை நல்லவங்களாக்குறது நல்ல போலீஸ் பெண்கள் இந்த போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல அந்த மாதிரி ஏதாவது நடக்குதா அப்படின்னு கவனிச்சிருப்பேன் அம்மாவோட நகையெல்லாம் உங்களுக்காக கோர்ட்டுக்கும் போலீஸ்க்கும் கேஸ்க்குமா போயிடுச்சு இப்ப வீட்டுல ஒரு குந்து மணி தங்கம் கூட இல்ல இப்ப நாட்டுல கூட ஒரு குந்து மணி தங்கம் கிடையாது எல்லாத்தையும் அரசியல்வாதிகள் வாங்கி அங்கங்க லாக்கர்ல வச்சுட்டாங்க ஒரு காலத்துல பரண் முழுக்க வெங்கல பாத்ரூமும் பித்துல பாத்ரூமுமா இருந்துச்சு இப்ப அதெல்லாம் காலி பரண் மைதானம் ஆயிடுச்சு புட்பால் மேட்ச் ஆடலாம் ஏன்பா இப்படி எல்லாம் செய்யறீங்க எனக்கு இந்த உலகம் கிட்டு போகுதேன்னு தான் கவலை உலகத்தை விடுங்க உங்க கவலை எனக்கு என்ன கவலை என்ன பத்தி கவலையே படலையா என் கல்யாணத்துக்கு நாலு பாத்திரமாவது சீரா கொடுக்கணும் முடியுமா ஒரு பட்டு புடவையாவது வாங்கணும் முடியுமா சத்திரத்துக்கு அட்வான்ஸ் ஆகுது கட்டணும் முடியுமா நாலு பேருக்காவது சாப்பாடு போடணும் முடியுமா சரி அதெல்லாம் விடுங்க என் ஜாதகம் எங்க இருக்குன்னாவது தெரியுமா உங்களுக்கு ஏமா இதை பத்தியெல்லாம் நான் கவலைப்படல நீ நினைக்கிறியா நான் டிவியில எந்த நிகழ்ச்சி மிஸ் பண்ணாலும் மிஸ் பண்ணுவேன தவிர அந்த கல்யாண மாலைங்கிற நிகழ்ச்சியை மிஸ்ஸே பண்ண மாட்டேன் அந்த கல்யாண மாலை நிகழ்ச்சியில ஒரு பையன் ஒரு நாளைக்கு சொல்லட்டும் நான் கால நான் காசு வாங்காம ஒரு பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்க தயாரா இருக்கேன்னு அடுத்த நாளே அவனுக்கு உனக்கு நான் கல்யாணம் பண்ணி வைப்பேமா சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க நான் டிவி ஸ்டேஷன்லயே சொல்லி வச்சிருக்கேன் அப்படி யாராவது சொன்னா அதை ஒளிபரப்புறதுக்கு முன்னாடி என்கிட்ட சொல்லுங்கடான்னு இவ்வளவு பண்ணிருக்கேன் என்ன நீ திட்டுற ஆமா நீ மட்டும் பொய்யே சொல்றது இல்லையா நான் கமிஷனர் பொண்ணு கலெக்டர் பொண்ணு ஜட்ஜு பொண்ணு அப்படின்னு எவ்வளவு இடத்துல நீ பொய் சொல்லிருக்கேன் நான் சொல்லியிருக்கேனா இவ உருப்படா கட்ட மைனர் நாராயணம் பொண்ணுன்னு நல்லதுக்கு தான் நீ போய் சொல்ற அப்படின்னு விடுறது இல்லையா அதே மாதிரிதான இதுவும் அப்பா நான் தனி மனிதனா திருத்த ஆசைப்படுறேன் அது முடியும் நீங்க வந்து தமிழ்நாட்டிய இந்தியாவே உலகத்தையே திருத்தணும்னு நினைக்கிறீங்க அது முடியவே முடியாது வேணும்னா யாராவது வாய்க்கைய பேசலாம் அரட்டை அரங்கத்துல அவ்வளவுதான் சரிப்பா ஊருக்கு நல்லது செய்யணும் நினைக்கிறீங்க இல்லையா நம்ம ஏரியால படிக்காத நாலு பேரை நான் தேடுறேன் அவங்களுக்கு படிப்பு சொல்லி கொடுங்க ஆனா ஊருக்கு தூரமா இருக்கிற கோயில் மண்டபத்துல இது என்னோட ஆர்டர் 
சண்டை சண்டை இல்லமா சாதாரணமா தான் கேட்டேன் என்ன கேட்டீங்க மனுஷனுக்கு சோறு திங்கிறது தான் முக்கியம் அந்த சோத்துக்கான ரேஷன் ஷாப்பு ஒரு ஏரியாவுக்கு ஒன்னே ஒன்னு தான் வைக்கிறீங்க ஆனா குடிக்கிறதுக்கு பத்து கடைக்கு பர்மிட் தரீங்களேன்னு கேட்டேன் இத சாதாரணமா கேட்டீங்க இது என் சந்தேகம் இல்லம்மா பொம்பளைங்க சந்தேகம் அதுதான் கேட்டேன் சரி அரிசி என்னாச்சு அரிசி அடுத்த வாரம் வருமா ஜீனி ஜீனி போன வாரமே தீந்து போயிடுச்சான் மண்ணெண்ண துபாயில இருந்து கப்பல் இருந்து கிளம்பலையா பாமாயில் பாமாயில் வந்து மகாமகத்துக்கு ஒரு தடவை தான் வருமா அது குறிஞ்சி பூவா அப்ப என்னதான் தருவாங்களா அரசியல்வாதிங்க மேடைக்கு மேட வாக்குறுதிகளை நிறைய தருவாங்களா ஷோ சரி அந்த ரேஷன் கார்டு கொடுங்க ரேஷன் கார்டு ஒண்ணு இல்லம்மா நாங்க கேக்குறது எதையுமே தர மாட்டேங்கிறீங்க எல்லாத்தையும் சைட்ல வித்துறீங்க இந்த ரேஷன் கார்டை மட்டும் எதுக்கு கொடுத்துருக்கிறீங்க இத நாங்க திங்க முடியுமா மக்கள் என்ன கழுதிகளால கேட்டு அந்த ரேஷன் கார்டை கிழிச்சு அவன் தலையிலேயே போட்டு வந்துட்டேன் முறைக்காத இப்பவே போய் ஒட்டி எடுத்துட்டு வந்துடுறேன் மடி நாம ரெண்டு பேரும் இப்படி சிரிச்சுட்டு சந்தோஷமா இருக்கிறச்சு நமக்கு எப்படி பசிக்கும் நமக்கு எதுக்கு ரேஷன் கார்டு வாய்ந்தவர் இந்த லட்டு நீங்க தொடுப்ப ஒரு நேரம் உங்க வாழ்க்கையில் ஒரு திருப்பு முனை ஏற்படும் அப்படி ஏற்படலன்னா கொண்டல் ராவங்க நான் பேர்னா மாத்திக்கிறேன் எப்படி சுண்டல் ராவனா ஜாதி மதம் இனம் மொழி படிப்பு என்ற வேண்டாத வேலிகளை போட்டு என்னை நானே ஊனப்படுத்திக் கொள்ள விரும்பவில்லை முதலில் வரும் அப்ளிகேஷனுக்கு முன் உரிமை தரப்படும் ஏன்பா முதல் நாளே கிளாஸ்க்கு லேட்டு எங்க தலைவருக்கு பிறந்த நாள் பால் கூட தீட்டு வர யார் உங்க தலைவர் சுகுமார் பாபு யார் அந்த சுகுமார் பாபு இது கூட தெரியாத நடிகர் சார் ஓ நடிகர் சுகுமார் பாபுவுக்கு பிறந்த நாள் அதுக்கு பால் கூட தூக்கிட்டு வர உங்க அப்பா பிறந்த நாள் என்ன தெரியாது உங்க அம்மா பிறந்த நாள் தெரியாது அட்லீஸ்ட் உன் பிறந்த நாளாவது தெரியுமா இதெல்லாம் எனக்கு எப்படி சார் தெரியும் ஏண்டா உங்க அப்பா பிறந்த நாள் தெரியாது உங்க அம்மா பிறந்த நாள் தெரியாது உன் பிறந்த நாள் கூட தெரியாது ஆனா யாரோ நடிகர் சுகுமார் பாபு பிறந்த நாளுக்கு பால் கூட தூக்கிட்டு வர வெக்கமா இல்ல போக்கார் இத பாருங்க நீங்க எல்லாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆயிட்டீங்க இனிமே இந்த பிறந்த நாள் தோரணம் கட்டுறது கொடி கட்டுறது மாநாட்டுக்கு லாரியில போறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நீங்க செய்யவே கூடாது மாநாட்டுக்கு போகும்போது அவன் மரியாதையா லாரியில கூட்டிட்டு போவான் ஆனா அவன் காரியம் முடிஞ்ச உடனே கைட்டி விட்டுருவான் ஆமா சார் போன வாரம் தலைவர் துருக்கானா கூட இப்படிதான் செஞ்சாரு மாநாட்டை கூட்டு போனாரு பயஞ்சு ரூபா பணமும் சாப்பாடும் போடுறேன் பச்ச தண்ணிய கூட கண்ணல காட்டல இத நம்பி கடை வேற வாங்கிட்டேன் தலைவர் துருக்கானம் தலைவர் துருக்கானம் அவன் பச்ச தண்ணி கூட கண்ணல காட்டல அப்புறம் என்னடா தலைவர் துருக்கானா உங்ககிட்ட ஒரு கெட்ட பழக்கம் யார பார்த்தாலும் தலைவான் விடுறீங்க இப்போ யார பார்த்தாலும் அப்பா நடுவீங்களா 
அதிகாரிகள்ப்படுத்துறீங்க <laughs> கடவுள் பேரை சொல்லி சம்பாதிக்கிறதே உங்களுக்கெல்லாம் வேலையா போச்சு கூழ் ஊத்துற கோயில்ல குடத்த உண்டியெல்லாம் வைக்கிறீங்க கும்பாபிஷேகம் பண்ற கோயில்ல அண்டாவ உண்டியெல்லாம் வைக்கிறீங்க ரசீதை எடுத்துக்கிட்டு ஒரு கொள்ளை கூட்டம் நோட்டீஸ் எடுத்துக்கிட்டு ஒரு திருட்டு கூட்டம் இப்படி எந்த ஆட்சி வந்தாலுமே கோயில் சொத்த கொள்ள அடிக்கிறதே உங்களை மாதிரி ஆளுங்களுக்கு குழப்பா போச்சு எங்க இளைஞர் பட உங்களை எச்சரிக்குது இது <laughs> பதில் <laughs> விசாரிப்போம் மைசூர் மகாராஜா அரண்மனையா சுத்தி பார்த்தது போதும் வந்த விஷயத்த சொல்லுங்க சார் நான் யார்கிட்ட பேசணும் சாதாரணமா நான் பேசணும் மற்றவங்க கேட்கணும் அதான் என் நியாயம் ஆனா இன்னைக்கு என் தலை எழுத்து நீங்க பேசி நான் கேட்க வேண்டியிருக்கு சார் என்னுடைய விளம்பரம் உங்களுக்கு ஒரு விதமான சந்தேகத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கு அது விளம்பரமா அது கன்றாவி ஒரு பொண்ணு கிட்ட இருந்து பதில் வந்திருக்காத ஒன்னே ஒண்ணுதான் வந்தது உங்க பொண்ணு கிட்ட இருந்து நானும் எவ்வளவோ சொல்லி பார்த்தேன் இதெல்லாம் வேண்டாமான்னு கேட்டா தானே தலை எழுத்துன்னு விட்டேன் லெட்டர் எழுதினது நான் ஒரு பொண்ணு வித்தியாசமான ஆதரவு எதிர்பார்க்கறீங்க 
உங்க குடும்பம் என்ன உங்க பிரச்சனைகளோட பூதாகாரம் எவ்வளவு இதெல்லாம் எனக்கு தெரிஞ்சாணும் அப்புறம் உங்க வருங்கால மனைவி கிட்ட இருந்து நீங்க என்னென்ன எதிர்பார்க்கறீங்க அதை விட முக்கியம் உங்க வருங்கால மனைவி உங்ககிட்ட இருந்து என்னென்ன எதிர்பார்க்க கூடாதுன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க இதெல்லாம் விவரமா சொன்னீங்கன்னா மேற்கொண்டு பேசலாம் நானே சொல்லட்டுமா இல்ல நீங்களே நேர்ல வந்து தெரிஞ்சுக்கிறீங்களா நீங்க சொன்னா அதுல மிகைப்படுத்தப்பட்ட உண்மைகள் இருக்கலாம் சில அடிப்படை உண்மைகள் மறைக்கப்படலாம் அதனால நானே நேர்ல வந்து பாக்கிறேன் நீ உட்காருங்க காஃபி கொண்டு வர அறிவாள கீழே போடு அது என் தங்க பேரு காயத்ரி சைக்கலாஜிக்கலா எதனாலயும் பூசி முடுக்கிறேன் எதனாலயும் மனநிலை பாதிக்கப்பட்டிருக்கா அவ்வளவுதான் பட்டாசுனாலும் தப்பாசுனாலும் ஒண்ணுதான் காய்கறினாலும் கரிகானாலும் ஒண்ணுதான் அது சொல்றவங்களை பொறுத்த இருக்கு ஒன்ன பொறுத்த வரைக்கும் சைக்கலாஜிக்கலி அப்செட் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் லூஜ் அப்பா பைத்தியமா இருந்திருந்தா அண்ணன் குரல் கேட்டுன்னா ஓங்கின அருவால கீழே போட்டுக்க மாட்டான் விருந்தாளிகளுக்கு அனுசரணையா காஃபி கொடுத்துருக்க மாட்டான் செஞ்ச தப்புக்கு சாரி சொல்லிருக்க மாட்டான் சோ ஷி சைக்கலாஜிக்கலி அப்செட் ஓகே சார் நீங்க சொல்லுங்க அவளுக்கு என்னாச்சு காலேஜ்லேயே பிரில்லியன் ஸ்டூடெண்டாக இருந்தா ஒரு நாள் திடீர்னு அலங்கூலமாக வீட்டுக்கு வந்தா ஒன்று கற்பழிக்கப்பட்டிருக்கணும் இல்லை கற்பழிக்க முயற்சி நடந்திருக்கணும் மெடிக்கல் செக்அப் பண்ணியிருக்கலாமே குடும்பமானம் போயிடுமே இதெல்லாம் நடந்து எவ்வளவு நாள் ஆகுது கிட்டத்தட்ட ஆறு மாதம் அதுக்கப்புறம் எந்த ஆம்பளை பார்த்தாலும் கையில் அறிவாள தூக்கிட்டு வாழா சார் ஏதோ வயசு பசங்களை பார்த்து அறிவாள தூக்கினா பரவாயில்ல என் வயசு என்ன ஆகுது
ஒரு டீ கொடுங்க தேவரே முந்தா நேத்தியே வரும் சொன்னாங்க வரல நேத்து வரும் சொன்னாங்க நேத்த வரல இன்னைக்காவது பாடி வருமுங்களா எப்படியும் இன்னைக்கு சாயந்தரம் பாடி வந்துடும் சொல்லிருக்காங்க வயிற்றுச்சலா இருக்குங்க ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னால உங்க பையன் மிடுக்க நடந்து போன காட்சி இங்க என் கண்ணில் அப்படியே இருக்கு இப்ப அநியாயமா அவர் பாடியே பார்க்க வேண்டியிருக்கு என்னதான் இருந்தாலும் தேவரே நீங்க உங்க பையனை விசிரிக்க அனுப்பியிருக்க கூடாது ஒரே பிள்ளை அநியாயமா இருபத்தி எட்டு வயசுல சேர்த்துட்டான் இந்த தேவனே கலங்கல நீ ஏ கலங்கல என் பையன் சீக்கு கிண்டு சாகல ஷோக்குல அலைஞ்சு சாகல இந்த பிறந்த நாட்டுக்காக சேவை செஞ்சுட்டு தான் என் செத்தான் ஆம்பளையா பிறந்தா பிறந்த நாட்டை தூக்கி நிறுத்தணும் பொம்பளையா பிறந்தா புகுந்த வீட்டை தூக்கி நிறுத்தணும் அதுதான் என் பெற்றவர்களுக்கு பெருமை கஜேந்திரா வரையா என்ன சென்னையா பட்டு வேட்டி பட்டு சட்டை இந்த கோலத்தை நானே எதிர்பார்க்கல அன்னைக்கு வந்தாலே ஒரு பொண்ணு அவ உங்க அப்பாவை சமதிக்க வச்சுட்டா பால் பாயசம் பண்ணி வை புரியலையே இன்னும் ஒரு மணி நேரத்தில் எனக்கும் அவளுக்கும் விஜயவேல் முருகன் கோயிலில் கல்யாணம் சொல்ல வேண்டியவர்களெல்லாம் சொல்லிட்டீங்களா சொல்ல வேண்டியவங்க இல்லை சில பேர் சொல்லக்கூடிய நிலைமையில் இல்லை சில பேர் சொல்லும்படியா நடந்துக்கல சில பேர் சொல்லும்படியா நடந்துக்கலையாம்மா யாரா சொன்னா என்ன தலை கல்யாணம் கஜேந்திரா நீயும் இந்த குடும்பத்தில் ஒருத்தந்தா வா உங்க எல்லாருக்கும் சொல்றேன் நான் இவ்வளவு கல்யாணம் பண்ணிருக்கேன் இவ்வளவு உங்க சுதந்திரத்துக்கு எந்த இடஞ்சலும் வராது எனக்கு முதல் அவர் அம்மா தம்பி தங்க அதுக்கப்புறம் தான் பொண்டாட்டி அதெல்லாம் நான் சொல்லி புரிய வைக்கிறேன் உங்களுக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சு இல்ல நீங்க போய் முதலிடருக்கு வேண்டிய பூ பழம் எல்லாத்தையும் வாங்கிட்டு வாங்க நீ முதலாளியா அவர் முதலாளியா நீ வேண்டிய கூடாத இந்த வீட்டுல என்ன நடக்குதுன்னு எனக்கு புரியல அதுக்கு முன்னாடி இந்த வீட்டுல எப்படி நடந்துட்டு நீங்க புரிஞ்சுக்கங்க இங்க கல்வி கேட்க கூடாது சொன்னதை செய்யணும் நாற்பத்தஞ்சு வயசு கட்ட பிரம்மச்சாரி எனக்கு எப்படி முதலாளி பத்தி தெரியும் சரியா இந்த பெருசையும் கூட்டிட்டு போங்க அப்பா பயப்படாதீங்கப்பா காலம் பூரா வாழ்த்தானே இங்க வந்திருக்கேன் நீங்க போயிட்டு வாங்க வாங்க மாமா போலாம் ஏமா ஒன்னால இந்த பண்டாரங்களோட தனியா இருக்க முடியுமா போயிட்டு வாங்கப்பா பாம்பே போன் கால் உங்களுக்கு எப்படிமா அவர் போயிட்டார்
நல்ல நாள் நல்ல முகூர்த்தம் ராவ்காலும் எமகுண்டும் எதுவுமே கிடையாது இன்னைக்கே என்ன பத்து வச்சிடலாமே என்ன யோசிக்கிறீங்க பயமா இருக்கா உம் பயப்படலமா அன்னைக்கு உன்னை கொளுத்துவேன்னு சொன்னேன் இன்னைக்கு என்னையே கொளுத்திக்கலாமான்னு யோசிக்கிறேன் ஏன்னா இந்த குடும்பமானம் போறது என்னால பொறுத்துக்க முடியாது என்ன சொல்றீங்க நான் சொல்றேன் எங்களுக்கு தெய்வசாலையும் புத்திசாலையும் தேவைப்பட்டது உண்மைதான் ஆனா அதே மர்ம ரூபத்தில் வந்து கிடைக்கும் நாங்க சத்தியமா எதிர்பார்க்கவே இல்லை என்னடா பைத்தி இவ்வளவு தெளிவா பேசுறான்னு நினைக்கிறியா அமெரிக்க நாகரீகத்தை பத்தி பேசவா ஐரோப்பிய பொருளாதாரத்தை பத்தி பேசவா மாமா எனக்கு தலை சுத்துது நேற்று தாமா என் பிசினஸ் பார்த்த சந்திரமௌடி இருபது லட்சம் ரூபாய்க்கு ஜாம்பியாவுக்கு லெதர் கார்மெண்ட்ஸ் என் மூலமா எக்ஸ்போர்ட் பண்ணா ஆனா டெலிபோன்ல பைத்தியமாக <laughs> உத்தரவு <laughs> நல்லவங்க 
இப்போதைக்கு அவளுதான் சொல்ல முடியும் இங்க நடந்தது எதுவும் புருஷனுக்கு தெரியக்கூடாது அப்படி தெரிஞ்சா உன் புருஷனுக்கு தான் ஆபத்து அப்புறம் அவனுக்கு உயிரோட பார்க்க முடியாது சத்தியம் பண்ணி கொடுமா சத்தியம் பண்ணி கூட சத்தியம் பண்ணியிருக்க நீ போய் கதவு திறந்த தான் சந்தேகம் இருக்காது போமா போ கொடுங்க கதவா சாத்துமா ஏமா நான் போனப்பற இந்த வீட்டில் ஒன்றும் நடக்கலையே இங்கே வா மாப்பிள்ளையே எல்லாத்தையும் வாங்கிட்டாரு என்னால் ஒன்றும் வாங்க முடியல காசு இல்லை ஒரே ஒரு திராட்சை குத்து வாங்கியிருக்கேன் அதத்தான் நீ மாப்பிள்ளையும் முதன் முதல்ல சாப்பிடணும்
உன் தலை எடுத்த நாங்க எழுதல நீ எழுதிட்டேன் போய் உட்கார்
ಈ ಮಾತೆ ಪಕ್ಕ ಆಯ್ ಬಿ ಅಮ್ಮ ಸರಿ ಅವರೇ ಆಯ್ತು ನೀ ಕೊಡಪ್ಪ ಮೂ ಮೂ ಅಮ್ಮ ಪಕ್ಕ ಮಾಸ್ಕ ಹಣ ವಚ್ಚಿರಕಲ್ಲ ಬಡಿ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಬಂದು ಪಕ್ಕ ಭೂಮಾದೇವಿ <laughs> ಎಂ 
எக்ஸ்கூஸ் மீ யாரோ பர்ச விட்டு போயிட்டாங்க கேட்டு வந்தா கொடுத்துருங்க உங்களை மாதிரி பணக்காரங்களுக்கு பிறந்தாள் வந்தா கேக் வெட்டுவாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களோட பிக்னிக் போவாங்க இல்ல வீட்டுல வச்சு பார்ட்டி கொடுப்பாங்க ஆனா நீங்க உங்க பிறந்த நாளைக்கு இந்த ஆசிரமத்தில் உள்ள குழந்தைகளுக்கு சாப்பாடு போகணும்னு நினைச்சீங்களே உங்க நல்ல மனச எப்படி பாராட்டுறதே தெரியலமா எப்பொழுதும் கோபம் என்னை தீண்டாமலே அகம்பாவம் என் நெஞ்சில் ஊராமலே ஏழனங்கள் பிறரை நான் செய்யாமலே ஏழைகளின் வயிற்றில் நான் அடிக்காமலே பொய் கனவு சூது என்னில் அணுகாமலே போராமை எனக்கு என்றும் வாராமலே ஆணவப்பே என்னை பிடிக்காமலே செல்வத்தால் பிறர் குடியை நான் கெடுக்காமலே காம குரோத லோப மோக மதமாச்சரியத்தில் நான் என்றும் சிக்காமலே செய்தி நான் என்றும் மறவாமலே வாழ்ந்தாலும் தாழ்ந்தாலும் நான் உன்னை தூற்றாமலே வரட்டு கௌரவம் என் தலையில் ஏறாமலே உன் புகழை பாட வேண்டும் குமரேசா உன்னடிமை ஆக வேண்டும் கதிரேசா முதியோர் சூப்பர் மார்க்கெட்ல காணாம போன பர்ச கொடுத்த பண்பு உங்களை மாதிரி பொறுப்பான ஆம்பளைங்களை பாக்குறது ரொம்ப கஷ்டம் சார் மனுஷங்கள்ல அவர் ஒரு மகாத்மா மகாத்மாலாம் வேண்டாமா அது பேரா சார் வரப்போறவரு எனக்கு ஒரு நல்ல மாப்பிள்ளையாவும் உனக்கு ஒரு நல்ல புருஷனாவும் இருந்தா போதும் கண்டிப்பா இருப்பாரு A perfect gentleman, made for each other. He is made for each other. Come on, come on. Come on, please. 
மிஸ்டர் நரசிம்மன் மை டேடி வணக்கங்க நல்லா இருப்பா நல்லா இருக்கு நீ உக்காருப்பா நீ உக்காருங்க பாட்டுப்பா எக்ஸ்கூஸ் மீ மிஸ்டர் நரசிம்மன் எனக்கு எதுவுமே சுத்தி வலிச்சு பேச தெரியாது ஐ எம் ஆல்வேஸ் ஆன் த டார்கெட் என் பொண்ணு உங்களை விரும்புறா சார் நான் இங்க அவங்க இங்க நான் நினைச்ச அஞ்சு நிமிஷத்துல உங்களை ஏன் அந்தஸ்துக்கு கொண்டு வர முடியும் அவளையே உங்க கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் ஏன் சொத்து போற உங்க ரெண்டு பேருக்கு தானே என்ன பத்தி நாலு பேர்கிட்ட விசாரிச்சுக்கிட்டு அப்புறம் டேப் ரெக்கார்ட்ல சாமி பாட்டு பாடிட்டு இருந்தது ஆள் போற ஊதுவத்தி மனம் இன்னும் எதுக்கு விசாரிக்கணும் என் பொண்ணை எப்ப கல்யாணம் பண்ணிக்க போறீங்க என் சொத்தையும் பொறுப்பு உங்ககிட்ட எப்ப ஒப்படைக்கலாம்னு சொன்னீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் சார் இது உங்க பொண்ணோட வாழ்க்கை எதுக்கும் தெய்வத்துக்கிட்ட திருவிழ சீட்டு போட்டு பாத்துங்களேன் என் பொண்ணை மனுஷங்கிட்ட ஒப்படைக்கிறதா இருந்தா தெய்வத்துக்கு முன்னால திருவிழ சீட்டு போடலாம் தெய்வத்துக்கிட்டே ஒப்படைக்கிறப்போ எதுக்கு திருவிழ சீட்டு உமா உங்களை பத்தின எல்லா விவரங்களையும் சொன்னா நான் தேடிட்டு இருந்த பையன் நீங்க தான் மாப்பிள்ள ஒரு நல்ல நாளா பார்த்து நானே மறுபடியும் இங்க வர ஓடி <laughs> 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 வாழ்க்கையில் நாம ரெண்டு பேரும் சந்தோஷமா இருக்கணும்னா அதுக்கு பணம் தேவை அதுக்குதான் அந்த உமா மற்றபடி நீ தான் வாழ்க்கையில முன்னுக்கு வரணும்னு நினைக்கிறவங்க ஏதாவது ஒரு கோர்ஸ் செலக்ட் பண்ணுவாங்க அதுக்காக ஒரு மூணு நாலு வருஷம் படிப்பாங்க எனக்கு அதுக்கெல்லாம் பொறுமையே இல்லை நான் ஒரு கோர்ஸ் செலக்ட் பண்ற பதில ஒரு பணக்கார பொண்ணையே கோர்ஸா செலக்ட் பண்ணேன் அவளுக்கு தெரியாம அவளை பத்தியே ஆறு மாசம் படிச்சேன் அவளுக்கு எது பிடிக்கும் எது பிடிக்காதுன்றத கம்ப்ளீட்டா தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அவ பின்னாடி நான் சுத்தினது அவளுக்கே தெரியாம அவளை என் பின்னாடி சுத்த வச்சம் பாரு அதான் நான் எழுதின பரிச்ச அவங்க அப்பன் சொன்னான என் பொண்ணுக்கு ஏத்த மாப்பிள்ள நீதான் அதான் நான் பாஸ் பண்ணதுக்கே அடையாளம் பொம்பளைங்களதான் ஏமாத்திட்டு இருந்த இப்ப அந்த பணக்காரனே ஏமாத்திட்டா கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் தன்னோட சொத்து பூரா என் பேர்ல எழுதி வைக்கிறதா அவங்க அப்பன் சொல்லிட்டான் கிழவன் இன்னும் எவ்வளவு நாள் தான் உயிரோட இருப்பான்னு பாப்பான் அப்படி அவனே போலன்னு வச்சுக்க அவனை நாமளே அனுப்பி வச்சிருவான் அதுக்கப்புறம் அந்த பொண்ணையும் துரத்திட வேண்டியதுதான் அப்புறம் சொத்துக்கு சொத்து மரியா சுகத்துக்கு சுகம் எப்படி என்னோட பிளான் சூப்பர் இது ஒருத்தர் விட்டு வந்து தங்கச்சி சாரி ஒன்னு விட்ட தங்கச்சி ஒன்னு விட்ட தங்கச்சி அண்ணத்த மடியில படுக்க வச்சு கொஞ்சதா உங்க குடும்ப பழக்கமா மிஸ்டர் சந்திரமௌலி உன்னோட சொத்து பூரா அனுபவிக்க தான் நான் கற்பனையே பண்ணிட்டேன் அதுல எந்தவித மாற்றமும் வேண்டாம் அப்புறம் உன் பொண்ணோட வாழ்க்கை நல்லா இருக்காது வானா நான் முனிசிபாலிட்டி சாக்கட கிளறுனா என்ன விட உனக்கு தான் நாரும் திருவிழாக்கா கூஸ் மாதிரி என்ன அங்கிள் புசுக்குன்னு வந்தீங்க டைனிங் டேபிளுக்கு வாங்க முக்கியமான விஷயம் பேசணும் நீங்க உண்மையாச்சு 
நீட்டர் சக்கிலையும் காற்று டாக்குமெண்ட்லையும் கண்ணை மூடிட்டு கையெழுத்து போட நான் இருக்கிறேன் எதுக்காக கையெழுத்து போடுறீங்க ஏன் கையெழுத்து போடுறீங்கன்னு கேட்காம பேனா கொண்டு வந்து கொடுக்கறதுக்கு இவ இருக்கிறார் எங்க ஜென்ரேஷன்ல எங்க மூணு பேரும் ஸ்கூல்ல சேர்த்தது நீங்க தான் காலேஜ்ல சேர்த்தது நீங்க தான் நாங்க என்ன கோர்ஸ் படிக்கணும்னு டிசைட் பண்ணது நீங்க தானே நீங்க எங்களுக்கு எந்த குறையும் வைக்கலாங்க உண்மையா சொல்லணும்னா நாங்க தான் உங்களுக்கு ஒரு பெரிய குறை வச்சுட்டோம் உங்களை சித்தப்பான்னு கூட்டுக்கணும் கூப்பிடல கூப்பிடட்டுமா அப்படிலாம் கூப்பிடாத நான் வந்ததே அதுக்கு தான் வாசி என்ன மாமான்னு கூப்பிடணும்னு ஆசைப்படுறேன் கூப்பிடா
டிகாஷன் ஓகே பாலு வெரி குட் இது என்ன தரப்பா மாமனாருங்க <laughs> நீ <laughs>
நீங்க <laughs> உக்காருங்க 
மிஸ்டராமூர்த்தி அவரால் உமாவை மறக்கவும் முடியல அதே நேரத்தில் மன்னிக்கவும் முடியல அவருக்கு ஏற்பட்டிருக்கிறதான ஆழமானது இதை மருந்து மாத்திரையால் குணப்படுத்த முடியாது சைக்கலாஜிக்கலாக தான் நம்ம அப்ரோச் பண்ணோம் இதுக்கு இரு கொடுகள் தத்துவம் தான் பெஸ்ட் ஒரு கோடை சின்னதாக்க பக்கத்தில் பெரிய கொடு போடுற மாதிரி அவருக்கு இருக்கிற பிரச்சனைகளை அவர் மறக்க அவருக்கு பெரிய பெரிய பிரச்சனைகளை கொடுத்தாகணும் அதாவது அவருக்கு நெருங்கினவங்க வேண்டப்பட்டவங்க உறவுக்காரங்க பிரச்சனைக்கு மேல பிரச்சனையை அவருக்கு கொடுக்கணும் அந்த கவலையில அவர் பழச மறக்க சான்ஸ் இருக்கு நீங்க பிசினஸ்ல லூஸ் பண்ணதா சொல்லலாம் உங்க ஒய்ஃப் நோயாளியா மாறலாம் இப்படி டாக்டர் உங்க அணுகுமுறை எனக்கு கிளியரா புரியுது இப்ப நான் எம் மூலமா ஒரு பிரச்சனையை கொடுக்கணும் காயத்ரி ஒரு பிரச்சனையை கொடுக்கணும் ஓகே இந்த காலகட்டத்துலதான் அவர் தானா ஒரு விளம்பரம் கொடுத்தாரு தபால் பெட்டி ஏன் கொடுத்து விளம்பரம் கொடுத்ததுனால அவர் தான் விளம்பரம் கொடுத்திருக்காருன்னு எங்க யாருக்குமே தெரியாது உனக்கும் கல்யாணாச்சு நீயும் வந்துட்ட அதுக்கப்புறம் நடந்ததெல்லாம் உனக்கே தெரியும் உன்னை பத்தி கேள்விப்பட்டிருக்கேன் எவ்வளவோ புத்திசாலியான நீ கல்யாணம் ஆச்சா இல்லையான்னு கூட தெரிஞ்சுக்காம எப்படி ஒருத்தருக்கு கழுத்து நீட்டி ஏமாந்த எவ்வளவோ புத்திசாலியான உங்களை அந்த நரசிம்மன் ஏமாத்தலையா அதே மாதிரிதான் நானும் நம்ம ரெண்டு பேருமே நம்பி ஏமாந்துட்டோம் என்ன பண்றது சீதியை ஏமாந்தாலே மறிச்சுங்கிட்ட பொம்பளைங்க சீதியோட வகையரா தானே அதான் ஆம்பளைங்க மிளகா அரைக்கிறாங்க இப்ப நம்ம செய்ய வேண்டிய முதல் வேலை நரசிம்மன் ஒரு பொறுக்கின நாம அவருக்கு புரிய வைக்கணும் முடியுமா முடியுமான ராமன் நினைச்சிருந்தா ராமாயணம் இல்ல கிருஷ்ணன் நினைச்சிருந்தா பாரதம் இல்ல சாவித்ரி நினைச்சிருந்தா சத்தியவானே இல்ல முடியணும் முடியும் தெரிஞ்சிட்டியா <laughs> 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 நீங்க அந்த வீட்டு வாசப்படி மிதிக்க வேண்டாம் அந்த வீட்டு தோட்டத்துல உட்காந்து பேசலாம் இல்லையா வாங்க மாமா கொஞ்ச நேரமா முத முதலா எங்க வீட்டுக்கு வந்திருக்க என் மகளோட வாழ்க்கையில விளக்கேத்தி வைக்கிறதா சொல்லிருக்க ஒரு கப் காஃபி குடிச்சிட்டு போமா எல்லாம் நல்லபடியா நடக்கட்டும் காஃபி என்ன விருந்தே சாப்பிடுறேன்பா பெருசாக <laughs> அவர் ஹாஸ்பிட்டல் இருந்து டிஸ்சார்ஜ் பண்ண வேண்டாம் அப்புறம் எனக்கு உங்க பண பலம் கொஞ்சம் தேவைப்படும் எவ்வளவு பணம் வேணும் சொல்லுமா இப்பத்திக்கு ஒரு பங்களா கொஞ்சம் பணம் சரிம்மா யாரு எந்த சமயத்துல என்ன செய்யணுங்கிறத நான் முடிவெடுக்கிறேன்
மஞ்சோட அப்பா வராரு வர சொல்லு ஐயோ இல்ல மஞ்சோட அப்பா ஏண்டா இந்த நேரத்துல அவர் இங்க வீரா வந்தாரு என்ன செய்யின்றா அது டேய் மாஸ்டர் 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 அப்பா மஞ்சோட அப்பா வந்திருக்காரா வர சொல்லு ஐயோ அப்பா அவர் இங்க போய் வந்தாரு அத எனக்கு தெரியல இப்போ நடிக்கிறமா இல்ல நார்மலே போடுமா அண்ணி ஒன்னு சொல்லிட் போலியே அப்பா இதுக்கு நடிச்சு ஒப்போம் அத சேஃப் சரி நீ போய் முதல்ல வடக்க வர சொல்லுயா இந்த சரின பாரு உயரமா உட்கார்ந்து இருக்கற பாடி பாடி நீ போய் டெலிபோன் எடுத்து வா எதுக்கு பா நடிக்கணும் காட்ரி என்னோட லிக்கர் பாட்டில் எங்க எதுக்கு நடிக்கணும் ஓச்சோ வா வா ஓச்சியோ நான் பேஷா கேனே இந்த என்ன கற்பிச்ச மாதிரி இல்லையே சம்பந்தி ரொம்ப நல்லவர் அடக்கமானவர் ஆனா பித்து பிடிச்ச மாதிரி இருக்காரு முனீஸ்வரா <laughs> 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 எனக்கு 
சின்ன சின்ன ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு நினைச்சுக்கிட்ட அப்பா ரொம்ப கஷ்டப்படுறாரு பெரிய பெரிய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குன்னு தெரிஞ்சா அவர் உயிரோடு இருக்க மாட்டார் அதனால கொஞ்ச நாள் இந்த பக்கமே வராம இருக்கிறது எல்லாருக்குமே நல்லது சரி நாம பிரச்சனைக்கு வருவோம் அந்த நரசிம்மன் எங்க வேலை பாக்குறான்னு கண்டுபிடிச்சிட்டு ஒரேஷன்ரை <laughs> ஒரு 
உடல் சம்சாரத்துக்கு ரெண்டு பொண்ணு ஒரு பையன் ரெண்டாவது சம்சாரத்துக்கு ரெண்டு பையன் ஒரு பொண்ணு ஓனர் சாகிற வரைக்கும் அந்த பசங்க இந்த பக்கம் வந்ததே கிடையாது நானும் எங்க அம்மாவும் தான் இந்த பண்ணையை பாத்துக்கிட்டு இருந்தோம் அப்படி இருக்கும் போது இவங்களுக்கு எப்படி இந்த சந்தேகம் வரலாம் ஓனருக்கு உங்க அம்மாவுக்கு என்ன உறவு அதையும் சொல்லு ஓனர் எங்க அம்மா வச்சிருந்தாரியா வச்சிட்டு இருந்தாரா சோ ஓனருக்கு மூணு சம்சாரம் ஆமா ஏழு குழந்தைங்க இல்ல ஆறு எப்படியா முதல் சம்சாரத்துக்கு மூணு ஆமா ரெண்டாவது சம்சாரத்துக்கு மூணு ஆமா பிளஸ் நீ ஒண்ணு ஏழு இல்லையா நான் ஓனரோட பையன் இல்லையே உங்க அம்மா ஓனரோட சம்சாரம் தானே ஆமா அப்ப நீ ஓனரோட பையன் தானே இல்லையே எப்படியா நான் பிறந்ததுக்கு அப்புறம் தான் எங்க அம்மா ஓனரோட போய் சேர்ந்துகிட்டாங்க அதனால ஓனருடைய சம்சாரம் எங்க அம்மா ஆனா எங்க அப்பா ஓனர் இல்ல அது வேற அவன் சுத்தமாக தான் இது அவங்களுக்கு புரியற மாதிரி கரெக்டா போய் சொல்லுப்போம் மேடம் ஓனரோட அம்மா சொல்லுமி எங்க அம்மா ஓனரோட சம்சாரம்
அவர் ஒரு டூரிஸ்ட் கார் ஆபரேட்டர் வெரி வெல் எஜுகேட்டட் ஸ்மார்ட் ஜென்டல்மேன் டேடி வித் யோர் பெர்மிஷன் மிஸ்டர் நரசிம்மனுக்கு ஒரு பார்ட்டி கொடுக்கலாமா சந்தோஷத்துக்கா இல்ல வருத்தத்துக்கா சந்தோஷத்துல சார் எனக்கு வேணுங்கிற ஒரு நல்ல இடத்த எவ்வளவு பியூட்டிஃபுல்லா பிடிச்சிருக்கீங்க சவுத் இந்தியால நீங்க உங்க பேரையும் போழி நிலைநாட்ட நான் உங்களுக்கு துணையா இருப்பேன் என் பேருக்கும் புகழுக்கும் மட்டும்தான் துணையா இருப்பீங்களா எனக்கு துணையா இருக்க மாட்டீங்களா இது அவருக்கு இது மேடமுக்கு இது உனக்கு அது எனக்கு நேக்கு வேண்டாம் நோக்கு நோக்கு
உங்களெல்லாம் சிஷ்யங்களை அடைஞ்சதை நினைச்சு நான் ரொம்ப பெருமைப்படுறேன் ஐநூறு பேருக்கு அன்னதானம் போடுறதுங்கிறது சாதாரண விஷயம் இல்ல அதுவும் இந்த வீட்டு பணக்காரர் அந்த பொறுப்பை உங்ககிட்ட ஒப்படைச்சார அது அதை விட பெரிய விஷயம் சாதாரணமா இதெல்லாம் அரசியல்வாதிங்க கிட்ட தான் ஒப்படைப்பாங்க ஆமா குரு இப்பெல்லாம் நம்ம இளைஞர் சங்கத்து மேல மக்களுக்கு ரொம்ப நம்பிக்கை வந்துருச்சு குரு அது மட்டும் இல்ல குரு இப்பெல்லாம் பேட்டைக்கு பேட்டை இளைஞர் சங்கம் ஆரம்பிச்சாச்சு ஆட்சி பிடிக்கிறதா பாக்கி குரு ஒவ்வொரு <laughs> செக் பண்ணுவோம் சீட்டு தர உள்ள போய் பணம் வாங்க லோக்கல் கால் 
எஸ்டிடி எல்லாம் நல்லா பண்ணுங்க சம்பந்தி சம்பந்தி இங்க எவனோ ஒருத்த தண்ணி ஊத்தாம போய் இருக்கான் பக்கத்து பாத்ரூம்லயாவது போடியா அதான் உங்களுக்கு நல்லது உங்களுக்கு நரசிம்மருக்கு நிச்சயதார்த்தத்துக்கு எல்லா ஏற்பாடும் பண்ணிட்டோம் இப்ப என்ன பண்றது உனக்கு ஒரு மூத்த இருக்கா வராதே <laughs> நடக்க முடியாத ஒரு கல்யாணத்துக்காக நாளைக்கு நரசிம்மனுக்கும் உனக்கும் நிச்சயதார்த்தம் நடக்க போகுது தடபுடல அதுக்கு எல்லா ஏற்பாடும் நடந்துட்டு இருக்கு அந்த விழாவில் நீ என்னெல்லாம் நாடகம் நடத்த புரியும் எனக்கு தெரியாதுமா ஆனா ஒன்னு மட்டும் நிச்சயம் அந்த விழா நடக்க போகுது அதுக்கு உங்க அப்பா வரப்போற உங்க அப்பாவே வரப்போற விழா ஆரம்பத்திலே ஒரு அணுகுண்ட தூக்கி வீசல என் பேரு மைனர் நாராயணன் இல்ல பொதுநலவாதியா இருந்த நீங்க எப்பப்ப சுயநலவாதியா மாறினீங்க எனக்கு வேற யாருமா இருக்கா எனக்கு வேற யார் இருக்கா நீ தானே இருக்க இத பாரு ஊரை பொறுத்த வரைக்கும் நான் பொதுநலவாதியா இருக்கலாம் ஆனா ஒன்னு பொறுத்த வரைக்கும் நான் சுயநலவாதி தான் ஒவ்வொரு வாழ்க்கை தான் எனக்கு முக்கியம் தப்பு பண்ணாதம்மா தப்பு பண்ணாத வாழ்க்கையை கோட்டை விட்டுறாத தப்பு பண்ணாத தப்பு பண்ணாத லேடிஸ் அண்ட் ஜென்டில்மேன் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல இங்க ஒரு பெரிய அசிங்க நடக்க போகுது ஏற்கனவே கல்யாணமான என் பொண்ணுக்கு மறுபடியும் ஒரு கல்யாணம் அதுக்கு ஒரு நிச்சயதார்த்தம் அதுக்கு வேலை வட்டி இல்லாம நீங்க எல்லாம் வந்திருக்கீங்க உங்களுக்கு எல்லாம் கூடீஸ்வர கூடிஸ் சும்மாருமா நான் ஒரு கோடீஸ்வரனா இவ சொல்லிருக்கா நான் ஒரு பஞ்ச பரதேசி இருபதாம் தேதிக்கு அப்புறம் நாங்க ரெண்டு பேருமே பூவாவுக்கு லாட்ரி இந்த கோட்டு கூட லாண்ட்ரில இருந்து வாடகை கிடைத்து வந்தேன் எனக்கு ஊரு பம்பாயா நான் ரேணுகுண்டாவை தாண்டி போனதே இல்ல நான் பம்பாயா மேப்பில மட்டும் தான் பாத்திருக்கேன் நீங்க கேட்கலாம் அப்படி நான் எதுக்கு இந்த பாட்டி எல்லாம் இந்த முண்டத்தினால வந்தது அண்ணி என்னாச்சு நாளைக்கு நடக்க போற நிச்சயதார்த்த நாடகத்துல எங்க அப்பா என்ன குழப்ப போறான்னு நினைச்சு பார்த்தேன் பயந்துட்டு பெரியவர்களே தாய்மார்களே ஒரு முக்கியமான விஷயத்த அறிவிக்க வேண்டியிருக்க அதுக்கு தான் நீங்கள் அழைக்கப்பட்டிருக்கீங்க நீங்களும் வந்திருக்கிறீங்க ரொம்ப நன்றி ஆனா அந்த அறிவிப்பின் போது என் மக மஞ்சு இங்க இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் மஞ்சு பிளீஸ் எனக்கு 
எழுதினதை படிங்கப்பா ம் சொல்றத செய்யுங்க அன்புள்ள அப்பாவுக்கு நடக்கிற நாடகத்துல நான் டைரக்டர் நீங்க நடிகர் நான் நடிகர் நீ டைரக்டரா அதுவும் ஏன் அனுமதி இல்லாம உள்ளே பூந்த நடிகர் டைரக்டர் சொன்னபடிதான் நடிகர் நடிக்கணும் அதுதான் ஒரு நல்ல நடிகருக்கு அடையாளம் மீறினா கைவசம் விஷ குப்பி வச்சிருக்கேன் கடிச்சா நொடியில செத்து போயிடுவேன் நரசிம்மன் ஒரு பொறுக்கி அவனோட வெளியில வாசல போற போது தற்காப்பா இருக்கிறமேன்னுதான் விஷ குப்பிய செயின்ல போட்டுக்கிட்டேன் அதை இப்ப யூஸ் பண்ணிடுவேன் பரவாயில்லையா என் மகளுடைய நிச்சயதார்த்தத்துக்கு வந்து இருக்கும் உங்கள் அனைவரையும் நான் வர வரவேற்கிறேன் கட்சி வரவேற்கிறேன் என் வருங்கால மப்பிள்ளை திரு நரசிம்மன் அவர்களை நான் உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்துவதில் நான் நான் பெருமை அடைகிறேன் நீங்க கைய தட்டிக்கிட்டே இருந்தா எப்படி படிக்கிறது இப்பொழுது நிச்சயதார்த்த மோதிரத்தை திரு நரசிம்மன் அவர்கள் என் மகள் விரலில் அணிவிப்பார் ஏற்கனவே கல்யாணமான இவருக்கு எப்படி இன்னொரு கல்யாணத்துக்கு நிச்சயதார்த்தம் நடக்கலாம் என்ன உணர்வேன்னைக்கு கோயில் வாசல் நம்ம எடுத்துக்கிட்ட எல்லாரும் பாருங்க நானும் இவரும் எவ்வளவு போட்டோல ஜோடியா இருக்கோம் நீங்களே பாருங்க கல்யாணம் நடக்கல இல்ல 
உன்னோட சுண்டு வரல் நகம் கூட அந்த உமா மேல படல படல அப்ப கொடைக்கானல்ல ஹனிமூன்ல நீ போன் பண்ணி உமா புருஷன் கிட்ட சொன்ன அத்தனை விஷயமும் போய் போய் எதுக்காக இதெல்லாம் பண்ண எல்லாம் பணத்துக்கு தான் இந்த பாரு கேட்டதே திரும்ப திரும்ப கேட்டுட்டு இருக்காம தயவு செய்து நான் சொன்னது யார்கிட்டயும் சொல்லாம இந்த கல்யாணத்துக்கு எப்பயாவது ஏற்பாடு பண்ண பாரு பிளீஸ் நான் யார்கிட்டயும் சொல்ல மாட்டேன் அவங்க சொல்லிட்டா எவங்க பின்னால வரவங்கடா கையக்கிறீங்களா அவர் மட்டும் சந்தோஷமா இருந்தாரா உங்க அன்னைக்கு நரசிம்மனை பத்தி எல்லா விவரமும் அவர்கிட்ட நீங்க சொல்லிருந்தீங்கன்னா இந்த பிரச்சனையும் வந்திருக்காது இந்த பொம்பளை எங்க ஆம்பளைங்களை நம்புறது இல்ல எதையும் சொல்றது இல்ல ஆம்பளைங்க மட்டும் பொம்பளைங்களை நம்புறீங்களா உங்களுக்கு முதல் பொண்டாட்டி ஒருத்தி இருக்கிற விஷயத்த நம்ம கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி நீங்க சொன்னீங்களா என்ன நம்பினீங்களா பரவாயில்ல நான் ஜஸ்ட் பேசஞ்சர் ரயில் பயணி அரக்கோணத்தில் ஏறின காட்பாடியில் இறங்க போறேன் மஞ்சு நீ பேசஞ்சர் இல்ல என்னோட வைஃப் இது வச்சு சொல்றீங்களா இது ஜஸ்ட் அன் ஐடென்டி கார்டு ஒரு அடையாளாட்ட உங்க வீட்டுக்குள்ள நுழைய உங்க பிரச்சனைகளை சால்வ் பண்ண இப்போதான் உங்க பிரச்சனை எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு இனிமே இந்த அடையாளட்ட எதுக்கு என்ன சொல்ற நீ கல்லி அந்த உண்டியில போடுங்க பின்னாடி நம்ம ரெண்டு பேரும் கண்ண கசக்காம இருக்கணும்னா இதான் ஒரே வழி இந்த முடிவுக்கு நான் ஒத்துக்க மாட்டேன் ஒத்துக்க மாட்டேன் ஒத்துக்க மாட்டேன்னா பங்கு போட்டுக்கலாங்கிறீங்களா வள்ளி தேவையான மாதிரி முருகனாலே முடியல வள்ளி திருத்தனை தேவையான திருப்பரம் குன்றும் சாப்பிடுறேன் 
எனக்கு உணர்ச்சிகள் உண்டு ஜோடி ஜோடி ஆண்களும் பெண்களும் போகும்போது என் மனசில் ஒரு சஞ்சலம் ஏற்படக்கூடாதுன்னா என் புருஷனோட மறுபடியும் சேரலாமே எங்களை என்ன ஏற்படக்கூடாதுன்னா இந்த தாலி என் கழுத்தில் இருக்கக்கூடாது கழட்டிடுங்க கழட்டிடுங்க சார் பிளீஸ் பிளீஸ் கழட்டிடுங்க உங்க சபத நிறைவேறிடுச்சல இப்ப நீங்க அந்த வீட்டு வாசப்படி மிதிக்கலாமே அந்த வீட்டுக்கு போக எனக்கு பிடிக்கலம்மா ஒரு மகாலட்சுமி உள்ள போறப்போ இன்னொரு மகாலட்சுமி வெளியே போயிடுதம்மா இந்த நாடகத்துல நீங்க ரெண்டு பேரும் ரொம்ப நல்லா நடிச்சீங்க இனிமே இந்த மாதிரி தேவைப்பட்டா நான் சொல்லி அனுப்புறேன் நீங்க வரணும் சகஜ நிலைக்கு வந்துட்டதா இப்ப நீங்க
மற்றவர்கள் வாழ் உன் வாழ்க்கை இங்கு சேரி பெண்மானம் காக்கவே வந்த தேவி மீண்டும் ஒரு சாவித்திரி இந்த தேவி கெத்தவம் உள்ளதத்து கொடுக்கிற நடப்பு நாட்டில் உண்டு கத்திர தாடிய தானம் கொடுக்கிற கண்மணி என்று பெத்தவ யாரு உன்ன ராசாத்தி நிச்சயம் எடுக்க வேணுமாராத்தி உன்ன போல பொண்ணுதா யாரு ராயிருக்கிறா உன்ன போல ஊரதா யாரெங்கே மறுக்கிறா பொண்ணுனா பொண்ணு நீ புரட்சி பொண்ணுதா உன்னதா நின்று இந்த ஊரு வணங்குதே பொண்ணுனா பொண்ணு நீ புரட்சி பொண்ணுதா உன்னதா நின்று இந்த ஊரு வணங்குதே 